kwa ajili ya siku nyingine leo kwa maana buona unatupenda ndio maana umetupendelea hata kutupa uhai siku ya leo tunakuabudu jioba tunakuabudu Mungu wa miungu hakuna Mungu mwingine aweze kufanya mambo makubwa kama wewe ori and roboshe make rebo rakabari and roboshe marende rebase rikabari and roboshe make remosa rikabari and roboshe make reba abudu 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 mbele za buona Mwabudu Mungu wako usiache kumwabudu tamka mambo mwambie Bwana na kushukuru hata kwa miguu na mikono hata kwa hewa asante hata kwa ajili ya macho na masikio asante kwa chakula asante niko hai asante umeniponya magonjwa asante umenileta katika mlima mori ya Bwana kucha kukuabudu wewe Mungu wangu Mungu siabadilika Mungu siashindwa rekabari ende rebo samaka rebo rekabari ende robo semeke reba rekabari ende remo shebeke rebo osa e carrobo de remasion torobosa recabariando robo shebe kerema recabariando robo shebe kerema oriando robo shebe kereba baba tunakuabudu tunakutukuza wewe peke yako hakuna mungu mwingine kama wewe wewe ni alfa na omega uchawai kubadilika unabaki kuwa ni mungu naitupenda Mungu na itujari Mungu aliyetoa uhai wako kwa ajili yetu tuseme nili Bwana tueleze nili Mungu wetu tunakuabudu wewe Bwana tunakuabudu simba wa Yuda tunakuabudu mfalme wa falme tunakutukuza uliomba mbingu na nchi kwa maana wewe ni mwema rema na fadhili zako kwa ajili ya watu wako kila siku asubuhi ni mpya Bwana tuseme nili kwako tunakushukuru Jehova tunakushukuru Mungu wetu kwa maana wewe ni mwaminifu uaminifu wako ndio maana Bwana tumekaumu ndio maana leo tumeiona asubuhi ya leo ndio maana tumekucha kukuabudu Bwana sio kwa sababu sisi ni wajanja sio kwa sababu sisi tunajua sio kwa sababu sisi tulikuwa wazuri sana hapana Bwana wengine wamelala leo lakini Mungu umetupa neema umetupa uhai umetupa hekima umetupa heshima umetupa baraka tunakuabudu tunakutukuza mfalme wa falme tunakuabudu tunakutukuza Bwana wa Bwana ori and robo sebeke rema recabari and robo sebeke remo recabari and robo sebeke reba recabari and robo sebeke rebo eri and robo sabakari and rema recabari and robo sebeke rebo baba tunakushukuru wewe peke yako hakuna mungu mwingine kama wewe wewe ni alfa na omega unabaki wa kuabudiwa na kuokopwa tunakutukuza tunakuabudu hakuna mungu mwingine kama wewe oh pokea sifa bwana inua mikono yako juu mabudu bwana mwambie mungu wangu nakupenda mungu wangu nakushukuru oh nakuheshimu bwana ninakuabudu wewe peke yako hakuna mungu kama wewe ninakutukuza wewe peke yako hakuna kufananishwa na wewe asante bwana katika jina la Yesu tumeabudu amen haleluya bwana Yesu Kristo asifiwe bwana Yesu Kristo asifiwe mwambie jirani yako karibu nyumbani kwa bwana mwambie jirani yako karibu nyumbani mwa bwana mwambie jirani yako karibu nyumbani mwa bwana mwambie ni siku ya kufunguliwa ni siku ya kuachwa huru katika jina la Yesu amen naomba tuketi tafadhali pale ulipokaa Naomba ufungue nami kitabu cha Zaburi ile sura ya saba itatuongoza kwa ajili ya kumshukuru Mungu asubuhi ya leo. Kwa ufungua pamoja nami kitabu cha Zaburi ile sura ya saba itatuongoza kwa ajili ya kumshukuru Mungu asubuhi ya leo. Zaburi ile sura ya saba. Zaburi ya saba ndiyo takayotuongoza kwa ajili ya shukrani asubuhi ya leo. Wewe ambaye uwezi kuona kwenye Biblia umesahau basi siku nyingine uje na Biblia lakini unaweza kusoma kwenye ubao sijui kama unaweza kuona kwa mbali sana. Haleluya Zaburi ile ya saba na tutaanza mstari wa kwanza. Sema ukimaanisha na maanisha unachokisema. Sema ukimaanisha na maanisha unachokisema. Kama unakuona Biblia nyumbani mwambie Mungu naomba Biblia. Leo katika maombi yako ya asubuhi mwambie baba naomba nipate Biblia. Nahitaji muujiza wa kuweza kupata Biblia. Nahitaji muujiza wa kuweza kupata Biblia katika jina la Yesu. Na Mungu atakupa Biblia. Ngoja nikwambie mara nyingi unasema siku moja Nilikuwa na shida fulani kubwa ya kutafuta sehemu ya kuweza kuishi. Nikaamka asubuhi nikasema nikatafute mtaa fulani. 
nikatafuta sehemu nyingi sana nikakosa wale ma, ma, madalali mnaita madalali wakatafuta kote wakasema mchungaji tumekosa sehemu ya kuweza kupata sehemu ya kupanga nilikuwa nataka nyumba nzuri sana nyumba zote zilikuwa sio nzuri baadaye nikakumbuka mwoni mwangu hivi roho mtakatifu nikamwambia mbona sipati nyumba akasema mbona hujai kuniumba bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe ndipo nikarudi chumbani nikapiga magoti nikasema Mungu nisamee sikujua nilijisahau nikazani kama ni jambo linawezekana kwa sababu unaweza kwenda chooni basi unajua unaweza kuamka tu kwenda chooni mpendwa siku moja utashangaa uweze kwenda chooni mwambie baba na kushukuru mwambie baba nisaidie chochote kilicho kidogo kikubwa unachokihitaji ongea na Mungu wako Mungu atafungua njia bwana Yesu asifiwe kwa usio na wasiwasi kama ni kitu gani piga magoti nahitaji nyumba ya kuishi Mungu atakupa nyumba ya kuishi Nahitaji kuweza kuomba usiku. Mungu atakupa muda wa kuomba usiku. Nahitaji gari ya kutembelea. Mungu atakupa gari ya kutembelea. Nahitaji piga magoti ongea na baba. Usifanye kitu kama kwa kumazoea. Jifunze kutembea na Mungu katika njia ambazo Mungu amekusudia. Basi twende pamoja tuweze kusoma Zaburi ile sula ya saba. Nitaanza na mstari ule wa kwanza. Tusome pamoja wale ambao wanaweza kusoma. Bwana Mungu wangu nimekukimbilia wewe uniokoe na wote wanaonifuatia uniponye asije akaiparua nafsi yangu kama simba akivunja vunja pasipokuwa na kuponya Bwana Mungu wangu ikiwa nimetenda haya ikiwa mna uogo mikononi mwangu ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama hasha nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu basi adui na anifuate na kuikamata nafsi yangu Naam, au kanyagae uzima wangu na kulaza utukufu wangu magumbini. Bwana uondoe kwa uondoke kwa asira yako. Ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu. Uamke kwa ajili yangu, umeamuru hukumu. Kusanyiko la mataifa likuzunguke na juu yake uketi utawale. Bwana atawaamua mataifa. Bwana uniukumu mimi kwa kadri yake yangu. Sawa sawa na unyofu ndio nao. Ubaya wao wasio haki na ukome, lakini umthibitishe mwenye haki kwa kuwa mjaribu mnyewe na viuno ndiye Mungu aliye na haki. Ngao yangu ina Mungu aokoe wanyofu wa moyo. Mungu ni mwamuzi mwenye haki na Mungu agadhibkae kila siku. Mtu asiporejea ataona asiporejea ataona upanga wake, ameupinda uta wake na kuweka tayari. Naye amemtegemezea amemtengenezea silaha za kufisha. Akaifanya mishale yake kuwa moto. Tazama Huyu anautungwa uovu, amechukua mimba ya madhara, amezaa uongo, amechimba shimo, amelichimba chini sana, akatumbukia katika ndaki aliyoifanya. Madhara yake yamrejea kichwani pake. Na dhuluma yake itamshukia utosini. Nitamshukuru Bwana kwa kadri yake yake, nitaliimba jina lake aliye juu. Asubuhi leo, Zaburi ya saba ni Zaburi ya kunyenyekea mbele za Bwana kwa tutaenda kuimba wimbo wa kuabudu ambao tutapeleka mbele za Bwana wimbo mmoja wa kuabudu naomba tusimame alafu mjitakase maisha yako inawezekana katika kutembea kwa kumfanya dhambi inawezekana kuna mtu umemkwaza kuna mtu ujamsamee kuna jambo limetokea kwenye maisha yako limekuwa la tofauti kwa naomba ujinuke juu twende mbele za Bwana em tafakari wimbo huu tulia dakika chache mwambie Mungu wangu naomba unitakase ongea na Mungu wako mwambie baba nisamee baba nihurumie kwa nini tunafanya hivyo ili tunapoenda kwenye maombi tuweze maombi yetu kukubaliwa. Ili tunapoenda kumwomba Mungu maombi yetu yaweze kuwa na majibu. Ili tunapoenda kumwomba Mungu maombi yetu yasiyo na kizuizi. Ndio maana Daudi akasema, kama nimemtenda mtu yote dhambi, baba na basi isinisikilize. Asubuhi ya leo. Inawezekana kuna dhambi umetenda ambayo unijua na unijua. Mwambie Mungu wako, ongea naye katika jina la Yesu. Naomba baba kuabudu tafadhali. Ongea naye katika jina la Yesu kumwambia baba, ninaomba neema, ninaomba rema, ninaomba kibari kutoka kwangu katika jina la Yesu. Nuka juu kwa miguu yako, ongea na Mungu wako asubuhi ya leo. Kerri ando robo semeke reba. Riko bariento robo semeke reba. Roka bariento robo semeke reba. Reka bariento robo semeke reba. Rika bariento robo shama karienda robo sa. Ika rabo sende reba shindo robo seme. Eki arondo robo semeke reba. Rika mariento robo semeke reba. Oriando robo semeke reba. Kariendo robo sabaka. Rika bariendo robo semeke reba. Baba tam kam sama. Baba tam kam sama. Katika china la Yesu. Baba takasa wajuwa kwa katika china la Yesu. 
baba kwa maovu ambayo yanajulikana na sio julikana e bwana ukatende rema e bwana ukatende rema e bwana kumbuka 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 rema baba ukanitakase baba ukaniponye baba ukanihurumie baba ukanirehemu katika jina la Yesu baba wewe ni Mungu usiyeshindwa wewe ni Mungu mwenye uwezo mkuu wewe ni Mungu usiyebadilika wewe ni Mungu mwenye mamlaka yote wewe ni Mungu mwenye utukufu tunaomba rehema bwana tunapokucha mbele zako asubuhi leo baba tutakase baba tusamee baba turehemu katika jina la Yesu maana tumekutenda dhambi hakika Mungu wetu tumekuudhi wewe tunaomba utusanyiwe bwana samee kusanyiko ili Mungu wetu katika jina la Yesu baba samee kusanyiko ili tupe kibali mbele zako rikabari ndiribu samakari ndirima rikobari anturumo shemekele ba ikarabu yandarabu siandirima rokobo ndiriba shumorisa ikiarumo sakari yandarabu sia rikabari anturumo sebekele ba rokobari yandarabu shemekele ba rikabari anturumo samakari ndiriba ikabari yandarabu sebekele ba Rico Maria no robo se me queremo Rico Maria no robo san robo san ma Rico Maria no robo se me queremo Nico va che ma sho ma cariendo robo sa Rica bache ne riva che ma sio no robo sa baba kwa ajili ya uovu tunaojua baba kwa ajili ya uovu tusiojua Bwana tamka msamaha Bwana tamka rema Bwana tamka rema baba turumie katika jina la Yesu takasa kusaniko lako tupe kibali kwako bwana asubuhi leo katika jina la Yesu amen hebu endelea kumabutu bwana sasa kwa hivyo hebu chache mbele za bwana nyosha mikono yako juu mwambie Mungu wenu mwaminifu mwambie mwabudu bwana mwabudu kwa uzuri wa utakatifu mwabudu mpaka usikie moyo wako umechua kwa jina la Mungu mwambie nikwambie unapoabudu kuna nguvu unapoabudu kuna mujiza unapoabudu kuna mgeuko unapoabudu kuna neema unapoabudu kuna faraja unapoabudu kuna ushindi mwabudu bwana asubuhi ya leo Mwetu ifadhi buwana 
Umetufadhiri Mungu wetu. Sisi ni nani atachukua ukafika hapo? Asante. Asante kwa roho yako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa damu ya Yesu. Asante kwa kibao. Asante kwa neema ambayo Bwana ametuleta na leo. kofi ukiendelea kukaa katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana. Hayo makofi ni ya mwanasiasa sio ya Bwana. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Napenda nikukaribisha katika ibada yetu ya kwanza mahali hapa. Ninaomba unisikilize. Ninatamka neno la kinabii sasa. Ngoja nikwambie. Unabii maana yake ni mambo yajayo kesho. Ukisoma watu mbalimbali walianzisha huduma mahali wakawa ni wa kwanza kuingia siku ya kwanza. Mungu aliwainua Ninaona kila mmoja wetu hapa akinuka kwenda hatua nyingine kwa utukufu Mungu katika jina la Yesu. Naona yale ambayo yalikuwa magumu kwa muda mrefu Mungu akifungua mipenyo isiyokuwa ya kawaida. Kwa sababu umekanyaga mahali panaitwa Mlima Moria. Mahali pa badiliko. Naomba nifungue maandiko ya kinabii. Tufungue kitabu cha Samuel wa kwanza. We ambao unaweza kuandika andika ili ukakumbuke kwa sababu maandiko wanasema nimeliweka moyo wako neno langu nisikutende dhambi. Lakini Bwana alitenda sawa sawa na neno lake. Mungu wafanye vinginevyo. Kwa unapokuwa unamwomba Mungu kuanzia sasa kwa ajili ya mgeuko na mabadiliko, kumbuka mstari. Samueli wa pili, sula wa Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ile sula ya pili. Samueli wa kwanza ile sula ya pili. Samueli wa kwanza ile sula ya pili. Mstari wa nane Maandiko nasema namba nianzie mstari wa sita. Bwana uua sikiza kwa makini. Bwana uua naye ufanya kuwa hai. Bwana ufanya nini? Na kisha anafanya nini? Kwa ana uwezo wa kuua na kuweza kuisha. Anasema, Bwana ufukarisha mtu naye utajirisha. Bwana ufanya nini? Na kisha kwa Mungu anaweza kutajirisha na kufukarisha. Anaweza kutoka kwenye utajiri kwenda kwenye umaskini na anaweza kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye Sema baba kwa jina la Yesu. Kupitia neno lako la unabii asubuhi leo. Ninaomba nitoke kwenye umaskini. Niende kwenye utajiri katika jina la Yesu Kristo lai. Naomba nitoke kwenye mavumbi. Niingie kwenye ukuu katika jina la Yesu Kristo lai. Baba ninaomba kuanzia leo. Shika mikono yako. Shika mikono yako. Sema kuanzia leo. Ninaomba Mungu wangu. Kazi yoyote nitakayofanya kwa mikono yangu ikapate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo lai kila laana katika mikono yangu ikapate kumorewa katika jina la Yesu Kristo lai baba nahitaji kubadilika nimechoka kubangaiza nahitaji kwenda kwenye maisha mapya ya utukufu zaidi katika jina la Yesu amen sikiliza kwa makini anasema ushusha chini tena uinua ufanya nini tena kwa yuko mtu ambaye ana uwezo wa kufisha anafufusha ana uwezo wa kukupa utajiri anaweza kufanya maskini ana uwezo wa kufanya maskini ana uwezo wa kufanya tajiri kwa huyu ni Mungu mwenye nguvu kupita kiasi anasema umuinua mjonge umuinua mnyonge kutoka mavumini umuinua mnyonge kutoka wapi kutoka wapi sema baba ninakuomba niinue kutoka mavumbini katika jina la Yesu Baba ninakuomba niinue kutoka mabumbini katika jina la Yesu katika jina la Yesu Anasema um, mstari anasema umpandisha mhitaji kutoka jahani sema baba yangu nimekaa jahani muda mrefu nahitaji kupandishwa kupitia ibada leo 
ninaomba mujiza kupandishwa katika jina la Yesu Kristo. Sikiza kwa makini. Anasema ili awaketishe pamoja na wakuu wakakirithi kichaenzi cha utukufu kwa maana nguzo za dunia zina Bwana naye ameweka ulimwengu juu yake. Shika kichwa chako. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninaomba kuanzia asubuhi ya leo ukapate kwenda kuniinua Bwana. Wewe ni Mungu ambaye unaweza kuinua mtu na unaweza kushusha mtu. Baba ninakuomba katika jina la Yesu ukapate kwenda kuinua maisha yangu. Ukanitoe jaani na kuniketisha na wakuu katika jina la Yesu. Ninaomba kupitia ibada hii na neno hili la kinabii Bwana nikatoke katika umaskini na kwenda kwenye utajiri. Nikatoke katika shida na kwenda kwenye nguvu katika jina la Yesu Kristo lai. Katika jina la Yesu Kristo lai. Katika jina la Yesu Kristo lai. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi tutaimba wimbo mmoja pamoja, tenzi namba 41. Tutaimba pamoja tenzi namba 41 na tutakapokuwa tumeimba wimbo namba 41 tutakwenda kufanya sehemu ya kwanza ya maombi ya asubuhi. Tutaimba pamoja ile tenzi namba 41. Na naomba watu wote wapewe vitabu vya tenzi. Naomba watu wapewe vitabu vya tenzi tafadhali kama kipo hapo chukua chukua vitabu vya tenzi vingine viko mbele pale havina sehemu ya kukaa. Naomba tusaidiane kutubu kwa ipesi. Naomba tenzi namba 40 na moja twende pamoja tukaimbe tenzi namba 40 na moja Yesu aliniita njoo na watu swami hebu imbo kucheza mbele za Bwana imbo kwa furaha katika jina la Yesu haleluya Kwa 
Hallelujah. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba tuketi. Asubuhi leo. Kwa neema na rehema za Mungu. Naomba utambue jinsi ya utaratibu wa ibada zetu. Ibada zetu mahali hapa tunaanza ibada saa mbili saa tatu kamili asubuhi. Lakini ukiwa saa mbili kwa ajili ya maombi ni jambo jema pia. Saa tatu kamili asubuhi. Na wale wanaotoka mjini tutakuwa na usafiri kila siku kuanzia saa mbili kamili pale uh, pale pale Puma Nyerere Square kwa ajili ya kuja mahali hapa. Na wale wanaotoka sehemu ya karibu basi karibuni sana kuanzia saa tatu kamili tunaanza ibada yetu. Na tunapoanza ibada tunakuwa na muda mrefu wa kusifu kwa dakika 45 kuanzia saa tatu kamili mpaka tatu dakika ni kuabudu na kusifu tu mbele za Bwana kwa sababu Mungu anakaa kwenye sifa. Tunamwabudu Mungu ambaye anakaa kwenye nini? Sifa. Mungu anapenda kusifiwa. Wala jakata. Ampi utukufu wake mtu yoyote kwa sababu anapenda sifa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema alizotupa, tunamsifu Mungu kwa sababu ya matendo yake makubwa juu ya maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema alizotupa, tunamsifu Mungu kwa sababu jinsi alivyo. Ndio maana kule mbinguni atatenda kumshukuru Mungu. Tutaenda kufanya nini? Kumsifu tunaenda kumsifu jinsi alivyo. Kwa sehemu ya shukulani Mungu alivyofanya makubwa katika maisha yako ni hapa. Kwa baada ya maombi ya leo, nategemea wiki ijayo kutakuwa na shuhuda za kutosha kwa sababu Mungu anafanya jambo katika jina la Yesu. Kwa tengeneza matarajio moni mwako na kutana na Mungu ambaye sio kawaida. Mungu ambaye atabadilisha historia yangu kwenda kwenye hatua nyingine utukufu. Naomba utambue ujaja hapa bure. Umekuja hapa kwa sababu ni mpango wa Mungu uweze kuja hapa. Ujatokea tukamka asubuhi. Ukasema naenda kanisani. No, ni mpango wa Mungu. Kwa tunapenda kuomba maombi asubuhi. Kwa kwa sehemu ya kwanza ibada mpaka saa 4 kasorobo ni sehemu ya kuabudu. Saa 4 kasorobo mpaka saa 4 nusu saa 4 na nusu tunakuwa na ibada maalum ya maombi. Kwa tunakuwa na maombi ya moto. Naomba ujitahidi unapokuwa na ibada ya maombi hakisha utoki na ugonjwa. Ni marufuku mtu katika udumai kugua katika jina la Yesu. Sema mimi si ugui. Kwa sababu Yesu Kristo akugua. Haiwezekani nikaugua. Ninakataa magonjwa katika jina la Yesu. Kwa kwa sababu na kile hivyo ndivyo maisha yako yatakapokuwa. Mimi ngoja nikwambie tangu Jumai imeanza sijawahi kujua na kuwa vipi. Na wewe chukua ile roho katika jina la Yesu. Pokea neema ya kutokuwa na magonjwa. Ngoja nikwambie tunasimama kwenye huduma hii kupitia mstari moja mkubwa nataka uelewe kwa sababu nyingine ndio maana kwanza kuja. Uduma hii imesimamishwa na mstari moja mkubwa ni Yohana sula Yohana tatu sula ya kwanza mstari wa pili Yohana watatu ndio uduma imesimama yani ukisema misingi ya uduma hii ni wapi ni Yohana watatu sula ya kwanza mstari nimesema nini Yohana wangapi Yohana wangapi sula ngapi sula ya kwanza mstari wa pili maandiko nasema mpenzi Napenda ufanikiwe katika mambo yote. Ufanye nini? Katika mambo gani? Katika mambo gani? Yote. Na kuwa na afya njema. Na kuwa na nini? Na kuwa na nini? Kwa magonjwa sio sehemu yako. Kama roho yako ifanikiwe. Kama nini? Kwa huduma hii inakufundisha mafanikio ya mambo makubwa matatu. Ambayo ni nini? Mambo yote. La pili nini? Afya. La tatu nini? Roho. Kwa tunaanza na maombi, tunapokuwa na maombi tunafanikisha roho. Tunapokuwa tumechukua ulimwengu wa roho, tumefanikiwa kiroho, ina maana ugonjwa hautakuja kwa sababu Biblia nasema kwamba nitaondoa magonjwa katikati yako. Mungu anasema mtakapo nitumikia, ngoja nikwambie, haiwezekani tukao tunakuja hapa, tunaondoka mjini kuja kumwabudu Mungu, hapo magonjwa yanatufata. Yanatafuta nini? Ni marufuku. Mwambie jirani yako magonjwa marufuku kwangu magonjwa marufuku kwangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu kwa unapoendelea kuabudu katika mlima huu tambua tunaamini ukishafanikiwa kiroho magonjwa hakuna lazima utafanikiwa mambo mengine yote Bwana Yesu asifiwe na ndani ya huduma hii dhambi ni marufuku 
Usije ukawa katika ujumaa huu kumtenda dhambi. Utakwenda mbali. Ngoja nikwambie uwezi kucheza mziki usiku na shetani tende ende ende. ende. Hata asubuhi shetani toka. Shetani shindwa. Sao. Naeleweka. Kwa jitahidi kuishi maisha matakatifu ya kumwabudu Bwana na kumtegemea Mungu katika hali zote. Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi asubuhi leo somo ambalo litatuongoza kwa ajili ya maombi ya asubuhi linaitwa mipenyo ya maisha yangu funguka. Tuko katika mwezi wa kufunguka. Tuko katika maombi ya siku 40 wale ambao wameendelea kuomba Mungu awabariki sana. Tunaendelea kufunga kila siku saa moja kuanzia asubuhi mpaka saa kumi jioni. Kwa naomba tafadhali kama hujawahi kufanya hivyo jishirikishe kwenye maombi haya. Vitabu vya maombi vipo utamwona mchungaji atakupatia mwinjilisti wetu atakupa kitabu cha maombi kama umekosa atakupa na kala ya kitabu cha maombi unaweza kuchukua akakuletea kwa usiwe na wasiwasi jitahidi kwa namna yoyote unapokuwa umetangaziwa maombi katika huduma manake ukikosa yatakayokupata sio ya kwetu yatakayokupata ni ya kwako kwa jitahidi sana uwe sehemu ya maombi ya huduma kwa siku hizi ya 40 jiungamanishe omba kitabu cha maombi omba neema ya Mungu kila siku tuna maombi Jitahidi uweze kuyaomba. Usiwe mtu ambaye unasikiliza sauti nyingine bali jitahidi kuweza kumsikiliza Mungu anasema nini kwa ajili yako ili maombi yako yawe na moto. Tuko katikati ya mwezi wa nane. sitegemei mwaka uja unakuja mtabaki hivyo mlivyo. Nategemea Mungu atakuwa amewabariki na kuwafanikisha sana katika jina la Yesu. Lakini napaswa kuwa na utii. Kama uwe na utii kuhusu maelekezo ya madhabahu, uwezi kwenda mbali. Utakwama. Kwa sababu utakuwa na mazoea ya nyuma ayabadilishi mtu lakini amua kutii na Mungu atakupa neema kutoka leo tunaongea habari za mipenyo ya maisha yangu funguka ndio maombi yetu asubuhi jiulize moyoni mwako kuna mipenyo gani imegoma kwenye maisha yako kuna mwingine alikuwa na mipenyo ya pesa imekimbia pesa zilikuwa zinakuja leo maisha yamekuwa magumu kuna mwingine alikuwa na maisha mazuri tu ghafla upepo katokea ukamgeuza kichwa chini miguu leo anahangaika kuna mwingine alikuwa ni mzima na afya njema lakini leo kila kiamka asubuhi mara mguu mara mgongo mara tumbo mara shingo mara shino kutembea mara mdomo umeenda upande kwa sababu ya mateso lakini leo naomba nikwambie kwa sababu ya somo ambalo Mungu ametupa asubuhi leo mipenyo ya maisha yangu funguka mwambie jirani yako efata mwambie jirani yako efata mwambie jirani yako efata Efata. 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 Maana yake funguka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome mstari mkuu ambao unatuongoza katika mwezi huu ni kitabu kile cha Yohana ya Malko sura ya saba Ule mstari wa 31. Nisikize kwa makini. Malko sura ya saba tanzia mstari wa 31. Malko sura ya saba naanzia mstari wa 31. Nisikize kwa makini. Anasema akatoka tena katika mipaka ya Tiro akapita katikati ya Sidoni akaenda mpaka bahari ya Galilaya sikiza kwa makini kati ya mipaka ya Dekapori ha sikiza kwa makini wakamleta akam, aka, 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 wakamleta kiziwi akamleta nani kiziwi aka wakamleta kiziwi naye ni mwenye utasi wakamsi amwekee mikono aka nasema akamtenga na mkutano faragani akatia vidole vyake masikioni mwake akatema mate akamgusa urimi akatazama juu mbinguni akaugua akamwambia efata efata maana yake funguka mara masikio akafunguka kifungo chake cha ulimi nacho kikalegea akasema vizuri asubuhi leo ninaona kila kilichokuwa kimeziba masikio katika maisha yako kikifunguka katika jina la Yesu utakapoingia kwenye maombi unapoingia kwenye ngoja nikwambie unapoanza kuomba ukiona ombi na kugusa omba kwa kumaanisha baba ninakataa ninavunja tumia kiungo chako chochote kukataa unanielewa usikubali kukaa kama unaomba baba kwa jina la Yesu e, shetani toka atoki Unanielewa? Eh, hey, shindwa. Huwa tuseme shindwa, unasema shindwa. Haleluya. Sisitiza. Ina maana kubwa katika ulimwengu wa roho. 
usije ukaacha chochote katika mwili wako kuacha kufanya chochote kwa jitoe kwa moto jitoe kwa moyo na Mungu wa mbinguni atakupa neema katika jina la Yesu Bwana Yesu Kristo asifiwe ninaomba tunapenda kuomba usitoke tafadhali naomba uendelee kuwepo katika ibada naomba tuweze kusimama pamoja tuweze kwenda kuomba sasa na kitabu ambacho kitatuongoza katika ukili wetu asubuhi leo ina kitabu cha Zaburi sura ya sita mstari wa kwanza na wa pili Zaburi sura ya sita albena sita mstari wa kwanza na wa pili inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu msaada utakaonekana tele wakati wa mateso kwa hiyo atutaogopa ijapotikisika mchi na mlima ijapamishwa katikati ya bahari asubuhi ya leo Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu. Hebu tuseme pamoja. Sema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapotikisika nchi. Milima ijapohamishwa katikati ya bahari. Haleluya. Mwambie jirani yako, Mungu kwetu mimi. Sema Mungu kwangu mimi. Mwambie jirani yako, mwambie Mungu kwangu mimi ni kimbilio na nguvu. Msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo sitaogopa ijapotikisika milima. Inchi ijapohamishwa katikati ya bahari. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninakushukuru asubuhi ya leo. Tafadhali naomba utamke. Tafadhali naomba ufocus kwa ajili ya maombi. Ni muhimu sana ni wakati wa moto sasa. Unapojipeleka mbele za Bwana usiruhusu shetani akutoe nje ya leli. Usiruhusu shetani akutoe nje ya maombi haya kwa sababu utatoka kapa. Umetoka mjini, umeacha kitanda chako, umeacha shughuli zako, umekuja kumwabudu Bwana. Kwa jitahidi uweze kuomba kwa kumaanisha na upokee mujiza kwa kumaanisha katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Nina kushukuru asubuhi ya leo kwa sababu we ni mwema wema wako na fadhili zako juu ya maisha yangu hakika vya dumu milele Nina kushukuru Bwana kwa sababu ya nguvu na mamlaka ulionipa katika jina la Yesu kuangusha ngome kuangusha mamlaka kuangusha ukuu na kuniinua juu katika jina la Yesu Baba yangu ninaomba asubuhi ya leo inuka kwa ngurumo ya nguvu zako e bwana nionyeshe ishara wema wako katika jina la Yesu baba ninaomba inuka asubuhi ya leo maana bwana ukinuka maana bwana ukinuka maadui wanasambaratika e bwana ninakuomba asubuhi ya leo inuka kwa ishara ya nguvu zako baba ukainuke ukaonyeshe mikuu yako ukaonyeshe makuu yako katika jina la Yesu. Amen. Sikiliza kwa makini. Ukisoma maandiko, Mungu anapoinuka. Ngoja nikwambie, mnamjua rais. Mnamjua rais. Eh? Mnamjua rais. Rais anapoinuka namna hii nini kinatokea? Mambo mengine yanasimama yote. Sijui kama unanielewa. Hata kama afanye kitu akiinuka tu, kila mtu tabidi ainuke simame. Kwa msembuse Mungu, Mungu akinuka namna hii akikuangalia akakuona shida zote zinaondoka. Haleluya. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninakusia asubuhi ya leo. E Bwana, inuka. Nisaidie katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba uinuke asubuhi ya leo. Wale wanaonichukia bure waibishwe waibishwe katika jina la Yesu wale ambao wananiloga bure wananiletea uchawi kwenye maisha yangu ewe roho ya uchawi sikia sauti ya Bwana toka aibika kwa jina la Yesu baba na kuomba subu ya leo inuka Bwana adui zangu wasambaratike wote katika jina la Yesu au wanaonitakia mabaya waibike wafedheshwe katika jina la Yesu baba na kuomba asubuhi leo uinuke bwana sababisha maadui wa nafsi yangu maadui wa maisha yangu baba wakapate kuaibika katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen bwana Yesu asifiwe sikiliza kwa makini 
anaenda kuomba ubi lingine hapa. Biblia anasema usiache mchawi akafanya nini? Akaishi. Unajua uchawi maana nini? Uchawi sikiza kwa makini, uchawi maana kijicho. Mtu anakuona anasema jamaa kwa nini anavaa shati leo? Anakuonea kijicho. Kijicho maana kwamba mtu ambaye anataka kudhuru hujamkosea kitu. Wachawi usiku wanakaa kwenye kikao. Wanakuwa pamoja kwenye mkutano wao kwa ajili ya kula nyama. Wanaenda kula nyama za watu kwenye manyumba ya watu. Wanatembea usiku kwa ajili ya kula nyama za watu. Mchawi sio mtu mzuri. Apendi maendeleo yako. Mchawi anapenda kuona ukiamka asubuhi unaomba chakula. Ukirudi jioni unaomba chakula. Ukiamka asubuhi mgongo unauma. Ukirudi jioni kifua kinauma. Ukikaa kimya kichwa kinauma kwa sababu anatuma mishale mchana na usiku. Kwa naomba uchukie uchawi. Uchawi ni kitu kibaya. Lakini baba uchawi anaitwa nani? Shetani. Sema baba yangu, baba yangu. Baba yangu, baba yangu. Baba yangu, baba yangu. Baba yangu, baba yangu. Katika jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo. Aina yoyote ya uchawi na aina yoyote ya nguvu za uchawi ipate kufa ipate kufa katika maisha yangu kwa jina la Yesu ewe uchawi juu ya roho yangu ewe uchawi juu ya mwili wangu ewe uchawi juu ya nafsi yangu kufa 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 kwa jina la Yesu baba mahali popote ambapo nimerogwa na uchawi ambapo kuna nguvu za giza zimekamata eneo lolote la mwili wangu ewe uchawi ngoka 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 kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu naomba nguvu yoyote ya uchawi kinyume cha maisha yangu kinyume cha roho yangu ipate kufa ipate kuharibika katika jina la Yesu 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 baba kwa jina la Yesu naomba alama yoyote ya uchawi katika mwili wangu ipate kutoka ifutike kwa jina la Yesu hebu endelea kumwambia Bwana ongea Mungu wako si uchawi katika jina la Yesu katika jina la Yesu kila nguvu ya uchawi kila aina ya uchawi juu ya maisha yangu ngoka kwa jina la Yesu ngoka kwa jina la Yesu achia mwili wangu achia roho yangu toka kwa jina la Yesu achia nafsi yangu achia roho yangu achia mwili wangu katika jina la Yesu kila aina ya uchawi upate kushindwa upate kushindwa upate kushindwa upate kushindwa katika jina la Yesu amen bwana Yesu asifiwe ungeona kinachotokea kwenye rubungu wa roho ungeogopa kuna kitu Mungu amekifanya cha tofauti katika ulimwengu wa roho zile roho za kichawi zitakimbia ashukuriwe Mungu katika jina la Yesu Bwana Yesu Kristo asifiwe tunaenda katika ombi la tatu sikiliza kwa makini ukisoma maandiko Biblia nasema katika kitabu cha Mathayo sura ya saba. nisikize kwa makini tafadhali naomba nipate concentration acha mengine yote ni wakati wa moto shetani anapita kuharibu watu kwa tulia Naomba utulie mbele za Bwana asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Usiruhusu akili yako iondoke, usiruhusu akili yako ipate kuwa na utulivu katika jina la Yesu. Kere ndo robo samaka. Rikabari ndo robo semeke reba. Rikabari ndo robo samari ndo robo se. Rikabari shanda robo. Naomba ipo hilo wa mbinguni wakati tunaendelea kufikiria hapa, endelea kumwangalia, endelea kufikiria kwa mbele za Bwana. Naomba ipo hilo wa mbinguni katika jina la Yesu. Tuimbe pamoja wimbo namba 12. Mfungo kitabu chako fungua wimbo namba 12 tafadhali tuko katika vita na unapotoka hapa jua unatoka ukiwa umeshinda vita katika jina la Yesu tuko katika vita na tunapigana vita na adui katika jina la Yesu tuimbe wimbo pamoja naimba kumaanisha maanisho unachokiimba naimba unachokimaanisha katika jina la Yesu heri no robo semeke reba rekabari ndo robo shebeke rema rekabari ndo robo shebeke remosa rekama tuimbe pamoja wimbo tafadhali 
katika jina la Yesu. Kwa bora mtao vingo yena mwingine ambaye yuko nyuma hapo kusaidia mwana mwimbo kimoja pamoja tuweze kushika pamoja anacho amina. Wimbo namba 12. Wimbo namba 12. Hebu wimbo wa kumaanisha. Baba kwa jina la Yesu. 
Ninaomba asubuhi ya leo. Tinga tinga la Roho Mtakatifu likapate kuondoa kila nguvu inayozuia maendeleo yangu katika jina la Yesu. Nguvu yoyote ambayo inazuia mafanikio yangu inazuia nisiendelee mbele. Baba ninaomba ile nguvu ya Roho Mtakatifu ikapate kwenda kusambaratisha na kuharibu hiyo nguvu katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie kitu. Unajua unaonekana unielewi. Ngoja nikwambie kitu. Uchawi ni photocopy. Uchawi ni nini? Mnajua photocopy. Kwa mtu anajua ajui photocopy hapa. Mnajua photocopy. Si original. Ni nini? Ni copy. Uchawi ni kutumia nguvu ya kishetani kwa ajili ya kumnyonyesha mwanadamu mwingine. Ukilogwa uwezi kufanikiwa kwenye biashara. Ukilogwa uwezi kufanikiwa kwenye kazi. Ukilogwa uwezi kufanikiwa kwenye kulima. Ukilogwa uwezi kufanikiwa shuleni. Sema baba kwa jina la Yesu. Nguvu yoyote ya uchawi inaoshindana na kupambana na mafanikio yangu. Kufa kwa jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Aina yoyote ya uchawi ambao unandetea madhara na kuletea magonjwa na maradhi katika mwili wangu. Maradhi ya kichawi. Magonjwa ya kichawi. Kufa. Kufa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Madhabahu yoyote ya kichawi ambayo inatuma mishale juu yangu. Ewe madhabahu. Sikia sauti ya Bwana. Moto wa Elia juu yako. Kufa kwa jina la Yesu. Kufa kwa jina la Yesu. Kufa kwa jina la Yesu. Achia mwili wangu. Achia roho yangu. Achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Sema moto wa Roho Mtakatifu. Tembelea maisha yako. Ukanipe uhuru. Ukanipe nguvu ya kufanikiwa katika kila ninachokitenda katika jina la Yesu 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 amen bwana Yesu asifiwe sikiliza unapoishi duniani kuna kitu kinaitwa vizuizi vya babarani wakati umeshaona vizuizi vya babarani Umeshaona kizuizi cha babarani? Umeshakiona? Unapita kwenye basi. Unazuiwa ghafla. Mapolisi wameweka vi vyuma. Si ndio? Katika maisha ya kiroho pia kuna vizuizi vya babarani. Wewe unaanza maisha yako biashara. Mba, mba, biashara inaenda vizuri. Biashara inanunua anasema haleluya. Mtukuzeni Bwana, biashara inakwenda. Ghafla unashangaa usiku mmoja. Biashara yote imeanza kusambaratika. Wateja walikuwa wanakuja wamekimbia. Watu walikuwa wanakutafuta unashangaa wakutafuti tena. Kazi zikuwa zinakutafuta na shangazi kutafuti tena. Mwanafunzi alikuwa anasoma shule vizuri, ghafla na shangaa anashindwa kufaulu kufaulu vizuri mitihani yake. Vinaitwa vizuizi vya kiroho. Vinaitwa vizuizi vya kiroho. Na kizuizi kishasimama kuna kuwa na mapolisi. Kukiwa na kizuizi kuna kuwa na maskari wanazuia watu wasiweze kufanya nini? Kupita. Sema baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Jambo lolote hali yoyote ambayo imeweka kizuizi katika maendeleo ya maisha yangu ninaamuru kizuizi hicho katika kufa shindwa milele katika jina la Yesu baba ninaomba vizuizi vya vyote vya shetani katika maisha yangu vipote kufa katika jina la Yesu Baba naomba vizuizi vya vyote vya shetani katika maisha yangu vipate kufa kwa jina la Yesu. Ewe kizuizi, sikia sauti ya Bwana. Moka, achia maisha yangu 
Inapisha njia kwa jina la Yesu. Inakataa vizuizi vya maisha. Inakataa vizuizi vya ajira. Inakataa vizuizi vya umaskini katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema eki mbunga cha Mungu. Inuka kwa sila asubuhi ya leo. Wafuate wote wanaofuatilia maisha yangu katika jina la Yesu. Ewe kimbunga cha Bwana, inuka asubuhi ya leo. Wafuatilie wote wanaofuatilia maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kwa nyumba mbili sasa. kwa makini. Unatakiwa ujue kitu kimoja. Wangapi wameshaishi kijijini? Wangapi wamekaa kijijini? Kule vijijini kuna mahakama. Kama ukishindwa kuja mfano kwenye misiba ya watu, wanakaa wazee wa kijiji. Unajua? Wanasema huyu kijana anatuletea matatizo. Kuhakisha kaa wale kuna mambo yanaanza kutokea. Wakisema yule tutamuona. Wanasema tutamuona. Alafu unashangaa huko mjini unaanza kuadhibikiwa. Unashangaa ulikuwa unaendesha pikipiki au gari unashangaa umepigwa mgwara ghafla. Unashangaa ulikuwa umekaa nyumbani umepigwa na majambazi. Unashangaa mambo yanaanza kuadhibika. Unashangaa vitu vinaanza kugoma. Unashangaa mambo yanaanza kukataa kwenda. Ujue kwamba tayari kuna watu wanaitwa wafuatiliaji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yanafuatilia maisha yako wewe ujue. Kuna wazee ambao walikuwa ukiwakwaza kule vijijini ukifika anakwambia kijana tutakuona. Alafu unashangaa mambo yanaanza kuadhibika. Zinaitwa mahakama za kishetani. Unasema mimi si nyipombe. Unyipombe tu kwa sababu umeokoka. Wewe umeokoka wewe? Sisi watu wewe umeokoka? Wewe mtoto wa juzi wewe tutakuona. Wakisema tutakuona, ujue utakufa. Utoki. Au utashangaa tutumbo linaanza kuuma kwa hapa. Mshale tunakuwa umepigwa kwa nyuma mgongo. Ukitembea unashangaa unaanza kutembea upande. Unashangaa vita viende kwa sababu amekuwa mkumu tayari. Yanaitwa hukumu za kiroho. Katika ulimwengu wa roho wanatuma vitu. Sasa kama hujaipanga vizuri vinakupiga. Unashangaa unatembea tu unashangaa shingo linaanza kwenda upande. Unashangaa tu kifua kinaanza kuuma. Ujue ni nini? Sema baba kwa jina la Yesu. Asubuhi na tunaenda kutembea kwa mwisho. Chochote kinachoenda kufuatilia ambacho kinachoenda kufuatilia katika maisha yako leo ni mwisho katika jina la Yesu. Kama kuna mtu yeyote amekutamkia mabaya juu yako kutoka sehemu yote tunafuta katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Mahakama zozote za kichawi. Mahakama zozote za kimila. Mahakama zozote za kichawi. Mahakama zozote za kimila. Mahakama zozote za kishetani ambazo zimeamua kupambana na maisha yangu kwa sababu ya yale ambayo nimeshindwa kuyafanya kwao baba kwa jina la Yesu inatengua maamuzi ya mahakama hizo inatengua maamuzi ya mahakama hizo katika jina la Yesu maamuzi tanguka maamuzi tanguka maamuzi tanguka kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu aina yoyote ya mahakama ambayo imeamuru niweze kuteswa na kukamatwa ninaamuru mahakama hiyo futika katika ulimwengu wa roho futika katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu baba maneno yoyote ambayo nimeambiwa na babu nimeambiwa na mjomba nimeambiwa na shangazi nimeambiwa na bibi nimeambiwa na baba nimeambiwa na mama kwamba nipate laana Baba nimekuja kwako wewe ndiye kimbilio langu sina mwingine wa kukimbilia naomba Mungu wa mbinguni lana hizo futika 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 kwa jina la Yesu 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 ninakataa laana ninakataa laana maana mimi silaandiki kwa sababu damu ya Yesu iko juu yangu damu ya Yesu funika maisha yangu funika maisha yangu 
funika maisha yangu funika maisha yangu funika maisha yangu hebu itia damu ya Yesu endelea kuomba damu ya Yesu naomba uimbe damu ya Yesu na ndamema tafadhali kari ya durubo sema endelea kuomba usikae kimya usikae kimya akatumwambia Mungu wako mbele na kataa laana nakataa matamko nakataa vitu ninavyokutamata mimi katika jina la Yesu kataa kataa pinga vifunje katika jina la Yesu kari ya durubo inaopotosha ushuhuda wangu ikapate kufa 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 kwa jina la Yesu baba ninaomba kila nguvu inaopotosha ushuhuda wangu ipate kufa kwa jina la Yesu 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 amen sikiliza katika ulimwengu wa roho mimi nilipokuwa na mia sehemu fulani kule nilikuwa na mia da Dar es Salaam pale nilikuwa na mia nyumba yangu ambayo nilikuwa nime Mungu amelipa neema ya kujenga kukaa na mti fulani mkubwa sana nini mti mkubwa kukaa na nini mti mkubwa kwa hiyo nikaambiwa pale huwa nakutanika wachawi wa mtaa wanakutanika nani niulize maswali nimeshapita babalani nazi wanatupa wapi kwa nini eti mmesha na nazi anatupa wapi kwa nini anatupa njia pande ndio sehemu ambayo mikutano ya kichawi inafanyika usiku ndio maana ukipita njia pande usiku maana unaweza kupigwa kipepo kipapai unajua kipapai ukashangaa mdomo unaenda upande ukashangaa unapata magonjwa sio kwa sababu katikati ya njia pande ndio kuna mkutano wa chawi kule mtaani kwako wale wa chawi wa mtaani kwako hata hapa huku tunapokaa hapa wale wa chawi wanakutanika kwenye njia pande njia pande kuna kuma nyingi na mti au sehemu katikati ya njia pana ndio usiku wanakula nyama za watu. Kwa wanapoanza kukaa wanasema eh tunamsemea nani? Tunamsemea huyo hapa. Eh tumfanyeje? Cho tukamshughulikie. Wanakuja usiku wanaanza kukanyaga usiku. Wanaanza kutafuna usiku. Na shangao naemka asubuhi mgongo unatembea kama vile sijui unapiga nako sijui gani imepata pancha. Kwa sababu kuna nguvu za kichawi kama uamini na mbona unataka angalie. Hata wale ambao wanamwaga maji, 
Wanda kumwaga katikati ya njia panda kwa sababu njia panda kuna ulimwengu wa roho ambao unaunganisha maisha ya watu. Kwa hatima za watu wengi katika ulimwengu huu zimekamatwa njia panda. Sema baba kwa jina la Yesu. Unaposema ukimaanisha kwa sababu tunamaanisha vita vikali. Ninamaanisha kwamba tunavunja vitu fulani kwenye maisha yako. Na unapovunja Mungu anafanya kitu cha tofauti. Naomba umaanishe unachokisema na sema unachokimaanisha. Usikae kimya. Kwa sababu hii kuna nguvu katika ile. Sema baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Naomba asubu ya leo kila mkusanyiko wa chawi uliopewa kutekeleza kutofaulu kwangu baba katika jina la Yesu kila mkusanyiko wa chawi uliopewa maelekezo kuweza kunialibia kufanikiwa kwangu ninaomba asubu ya leo katika jina la Yesu huo mkutano wa chawi wa moto wa Mungu sambaratika shindwa achia maisha yangu achia biashara yangu achia miguu yangu achia mikono yangu achia macho yangu achia masikio yangu kufa 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 kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sikiliza. Mungu alipokuumba wewe, alikuumba na baraka fulani. Kuna vipao fulani aliwekeza mbele yako. Ambao wavitaji elimu, avitaji chochote. Ndio maana kuna watu wamesoma degree mpaka kumi lakini wako watu wa hovyo tu. Hamna kitu. Na kuna mtu ajasoma hata shule moja na Mungu amemfanikisha. Kwa mafanikio yako Mungu alishapanda ndani yako. Hapina uhusiano na elimu yako. Hapina uhusiano na kazi unaifanya. Ila Mungu alichokipanda ndani yako lazima kitokee. Ila shetani, ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu. Sula ya kumi mstari wa kumi Nimesema kitabu gani? Yohana Mtakatifu. Sula ya kumi mstari sema kwamba shetani adui aji ila achinje kuua na kuharibu. Adui afanye nini? Achinje kuua na kufanya nini kuharibu kwa kuna kitu kimeuawa ndani yako ndio maana unahangaika sema baba kwa jina la Yesu aina yoyote ya nguvu za kiza ambazo zimeiba baraka zangu ambazo zimeiba vipao vyangu ninaamuru katika jina la Yesu ewe roho ya wizi wa vipao na baraka zangu Lechesha kwa moto, lechesha kwa moto, lechesha kwa moto, lechesha kwa moto. Katika jina la Yesu. Ewe baraka zangu, sikia neno la Bwana. Kokota uliko, usinipite. Baraka zangu, njoo, njoo, njoo kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo. Upako unaozuia vizuizi. Uniangukie juu yangu sasa. Katika jina la Yesu. Baba ninaomba. Upako unaozuia vizuizi. Upako unaharibu vizuizi. Ushuke juu yangu sasa. Katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Upako kwa ajili ya kufungua milango ya maisha. Shuka juu yangu sasa katika jina la Yesu katika jina la Yesu maisha yangu funguka funguka efata 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 katika jina la Yesu chochote kilichofunga maisha yangu ninaamuru kwa jina la Yesu moto wa Mungu juu yako mlango wa maisha yangu kwa ajili ya mafanikio kwa ajili ya baraka funguka kwa jina la Yesu 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 katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo malaika wakapate kuachiniwa kwa ajili ya kusababisha vurugu kwenye kambi ya adui na kulipa uhuru katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu baba ninaomba shika kichwa chako sema baba ninaomba 
upako wa mafanikio si ya kawaida ushuke juu ya maisha yangu katika jina la Yesu baba ninaomba upako wa mafanikio si ya kawaida ushuke juu ya maisha yangu katika jina la Yesu upako wa mafanikio si ya kawaida ushuke juu ya maisha yangu katika jina la Yesu e Mungu wa Elia zidisha miujiza yangu fungua akili yangu fungua ubongo wangu kila aina ya nira iliyofunga fahamu zangu iliyofunga akili zangu funguka kwa jina la Yesu 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 katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu wakala yoyote wa bahati mbaya wakala wote wa bahati mbaya wakala wote wa bahati mbaya ewe roho ya bahati mbaya mimi sio sehemu yako unangoja nini haya toka achi ya maisha yangu toka 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 kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu kila benki ya giza kila benki ya shetani ambayo imeficha mabaraka zangu ambayo imeficha muujiza wangu ambayo imeficha maendeleo yangu ninaamuru kwa jina la Yesu ewe benki funguka achia baraka zangu achia miujiza yangu achia neema zangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba kuongezeka kimungu ninaomba kuanzia sasa nikaanze kupata kicheko tena katika maisha yangu kwa jina la Yesu ninaomba Mungu wangu kicheko katika maisha yangu kikareje tena katika jina la Yesu habari njema ikatokee tena kwenye maisha yangu katika jina la Yesu ninachukua jina langu ninachukua jina naloitwa ninalichovya katika damu ya Yesu ninatamka jina langu limebarikiwa kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu kwa jina la Yesu amen bwana Yesu asifiwe naomba tuimbe hapo moja kisha tumalize maombi matatu ya mwisho twende kwenye somo la kula leo naomba tupate wimbo wa bwana uliyewaita wimbo namba 71 sabina moja naomba tupate wimbo wa bwana uliyewaita ni 67 Haleluya. Bwana uliyewaita. Ni 67 71. Naomba namba 71. Bwana uliyewaita. Ni namba ngapi? 67. Amen. Naomba twende tukaimbe pamoja huo wimbo na kisha tutamalizia maombi ili ubaki matatu. Naomba utambue huu ni moto mkali. Nimekwambia ukija katika ibada hii, sihitaji kuwekea mikono. Unatoka mwenyewe umekuwa mzima. Uhitaji shida ukishakuwa umepiga magoti na kuombewa umemaliza unajifungua mwenyewe kwa sababu kuna moto unapita sasa hivi kuna nguvu ya Mungu inatembea si ya kawaida na shetani amefiata ameondoka katika jina la Yesu kwa maana Mungu yuko mali hapo na ni mpango wa Mungu toka kwenye ibada hii maisha yako yanabadilika yanaenda kwenye kiwango kingine cha utukufu katika jina la Yesu naomba tupate wimbo naomba tuimbe pamoja wimbo ukumanisha wimbo namba 67 kerebo sendereba Niko robo sheme kereba roko boriendo robo saba karinde reba me kereba shindo robo sende sauti kidogo juu karinde rapo sebe kerema niko robo sheme kerema siondo robo sa korinda rapo sheme kerema haleluya
Baba kwa jina la Yesu kila aina ya mtego ambao umewekwa mbele ya maisha yangu ili kunizuia nisikutende vizuri wewe nisiishi maisha matakatifu ewe mtego teguka kwa jina la Yesu teguka kwa jina la Yesu Baba kwa jina la Yesu ninagairisha kila sauti ya kilio na ichilia sauti ya sifa kwa jiri ya jina lako Ninagairisha kila sauti ya kirio na achia sauti ya sifa kwa jiri ya jina lako kwa jina la Yesu. Baba ninaomba asubuhi leo matarajio ya adui zangu yakapate kuaibika yakapate kuaibika katika jina la Yesu. Kila matarajio ya waovu kuhusu hatima ya maisha yangu ninaamuru kwa jina la Yesu. Ewe matarajio ya uovu kufa kwa jina la Yesu 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 baba yangu baba yangu ninakuomba asubuhi ya leo unibatize kwa rehema isiyokuwa ya kawaida baba yangu baba yangu ninakuomba asubuhi ya leo unibatize kwa rehema isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu ninaomba Mungu wangu mpango wote wa adui kugeuza nuru yangu kwa giza baba ninakuomba mpango wote wa adui kugeuza nuru yangu kwa giza upate kufa upate kufa kwa jina la Yesu baba ninaomba kidole kilichomfedhesha farao kidole kilichomfedhesha farao kidole kilichomfedhesha farao kikapate kwenda kuwafedhesha adui zangu katika jina la Yesu ewe unanisumbua ewe unanitesa unangoja nini Mungu wa Elia awashe moto juu yako shindwa milele katika jina la Yesu baba tunakushukuru kwa ajili ya maombi ya subu ya leo tunaiombea huduma hii mahali hapa kwamba Mungu ndio umeanzisha kwa ajili ya wakazi wa mahali hapa kwa ajili ya wakazi wa Dodoma kwa ajili ya wakazi wa Tanzania baba tunaomba ukapate kufanikisha kusudi lako juu ya huduma hii baba kwa jina la Yesu tunaomba uwabariki na kuwasaidia viongozi wa huduma ili wakatimilize kusudi lako na sio kusudi lao katika jina la Yesu baba tunaomba kila maadui wa huduma hii wapate kufa wapate kufa wapate kufa wapate kufa kwa jina la Yesu baba tunaomba chochote ambacho hujapanda kwenye huduma hii kikapate kungorewa katika jina la Yesu 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 amen 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 haleluya naomba tupate wimbo nyimbo mbili za kuweza kuimba tenzi alafu tutaingia katika somo la leo kwa ajili ya ibada asubuhi katika jina la Yesu karibu kiongozi wa sifa kwa ajili ya nyimbo mbili kisha tutaingia kwenye neno la asubuhi haleluya Fadhali tuweze kwenda kwenye 
sifa katika jina la Yesu. Naomba utajie watu kama ni wimbo namba ngapi na ni wimbo gani ili tuweze kwenda pamoja katika jina la Yesu. Hebu hizi dakika chache mshukuru Mungu kwa ajili ya maombi ya subira. Umebeba asante kwa ajili ya muujiza. Asante kuniponya, asante kuniacha huru. Asante kuangamiza adui zangu, asante kunipa kibali mbele zako. Asante kuniachilia Bwana, asante kwa neema. Asante Mungu wangu kwa ajili ya kusikia dua zangu asubuhi leo. Karibu kiongozi wa sifa tafadhali kwa ajili ya wimbo mmoja mbili, nyimbo mbili kisha. Haleluya. asifiwe jitingishe mbele za Bwana kwa sababu leo ni siku ya furaha ni siku ya kumwimbia Bwana ni siku ya kumchezea Bwana ondoa huzuni usoni mwako ondoa huzuni moyoni mwako jitingishe mbele za Bwana Bwana asifiwe Wanna want 
Watifu wote Wameosha rangi zote Wasio safi wa wote Awamu kabisa Tigishika mbele za Bwana kama watu wanacheza disi huko katika dunia katika mataifa na sisi tunamchezea bwana bwana sikio eh tikisika changamka imba kwa furaha Mungu anaketi katika sifa kwa hiyo tumwambie Mungu na Mungu akatujibu kwa jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe Amen Bwana Yesu asifiwe Naomba twende sasa tukaweze kuomba Mungu kwa jina neno la mchana katika jina la Yesu Kristo lai. Naomba ukae umeendelea kusimama. Naomba tinamishe vichwa tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Tunakushukuru kwa ajili ya maombi ambayo tumekuwa nayo tulipoanza ibada leo. Asante kwa maana malaika walikuepo hapa kwa ajili ya kuyachukua na kuyaonyesha kwako na kutundisha majibu. Tunashukuru kwa sababu ni Mungu usikae maombi na ni Mungu ujibu ya maombi. Uchawai kushindwa wewe ni alfa na omega uwezae kutengeneza na kuharibu uwezae kujenga na kubomoa uwezae kubomoa tena ile iliyojengwa wewe ni Mungu tabaki kuwa Mungu basi mchana wa leo baba mioyo yetu iko tayari kwa ajili ya kusikiza kutoka kwako tunaomba Mungu wa mbinguni ukanene na roho zetu baba kuanzia sasa nenda kukaa pembeni na mwachie roho mtakatifu madhabahu hii ninaomba azungumze na roho ya kila mmoja Baba akatufundishe yale ambayo umeyakusudia kwa ajili ya roho zetu ili Mungu tukaendelee kutumikia wewe katika uaminifu na uadilifu. Tunaomba Roho Mtakatifu kwa kamati ibada hii sasa nena na nafsi zetu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuket. Basi somo letu la pili mchana leo linaitwa somo kuu. Baba Nipandishe kiwango kingine najua kuna watu na macho mazuri anaweza kuona Sema baba nipandishe kiwango kingine Baba nipandishe kiwango kingine Ngoja nikwambie ukiwa na kiwango cha chini Sana sana hela ambazo umewahi kupata mtu anaweza kujiuliza umepata shilingi ngapi umeshika ngapi Labda milioni moja Ukisema twende kiwango kingine maana ushike milioni kumi Kama ulishika milioni kumi ukisema kwenda kiwango kingine maana ushike milioni ngapi Mia moja Umeshe kuota ndoto ya kushika milioni moja. Kwa ni kiwango kingine. Mungu akiamua kukupandisha anakupandisha kwa mkono wake wenye nguvu. Ulikuwa na maisha ambayo yalikuwa hayana matumaini, ulikuwa na magonjwa katika mwili wako. Unaposema unapanda kiwango kingine manake kwamba unafika kiwango cha kutokuwa na magonjwa. Kiwango kingine kama ulikuwa naomba kwa dakika kumi, kiwango kingine maana unaomba kwa nini? Kwa saa moja. Kiwango kingine maana unatoka pale ulipokuwa. Kama ulikuwa unafanya kazi ulikuwa na cheo cha chini, maana unaenda kwenye cheo cha juu. Asubuhi leo, yuko Mungu anaweza kupandisha kiwango kingine. Na naomba nikwambie, kwa imani tutashinda. Sema kwa imani tutashinda. Sema kwa imani tutashinda. Kwa imani tutashinda. Watoto wasema kwa imani tutashinda katika jina la Yesu. Sema ninakwenda kiwango kingine. Ninakwenda kiwango kingine. Ninakwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Maana yake ukitoka darasa la kwanza kwenda la pili unaenda kiwango kingine. Ukitoka da form 6 kwenda chuo kikuu unaenda kiwango kingine asubuhi ya leo. Ninaona kila mmoja wetu katika jina la Yesu anakwenda kiwango kingine. Tusome pamoja kitabu cha kumbukumbu ya Torati sura ya pili mstari wa tatu nimeandika hapa mbele ambao unaweza kuona kumbukumbu ya Torati sura ya pili mstari wa tatu nasema mmezunguka mlima huu kutosha geukeni upande wa kaskazini umezunguka kwenye matatizo yako kwa muda mrefu kila siku uko pale pale kila siku chukua mbaya kila siku bangaiza maji Mungu anasema umezunguka katika mlima huu kwa kimda mrefu. Ondoka sasa. Twende kaskazini. Sema naenda kaskazini. Sema naenda kaskazini katika jina la Yesu. 
Sijajua maisha yako yanakwenda wapi. Mimi sijui. Lakini naomba nikwambie leo Mungu anaenda kubadilisha mwelekeo wa maisha yako katika jina la Yesu. Sema mwelekeo wangu unabadilika. Mwelekeo wangu unabadilika. Mwelekeo wangu unabadilika katika jina la Yesu. Yuko Mungu anaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha. Yuko Mungu anaweza kubadilisha historia ya mwanadamu. Leo asubuhi kama ujawahi kukutana na Mungu anayebadilisha historia kupitia neno lake la usima utakapoliamini anaenda kubadilisha historia yako. Sema historia yangu inabadilika. Historia yangu inabadilika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa ameanza safari naona Israeli mba 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 wanaelekea nchi ya Kanani mba 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 wakabaki sehemu moja wanazunguka mmesha kwenda round about nani amesha ona round about wangapi amesha ona round about round about unafanya nini unakuwa unafanya nini nanielewa unafanya nini kwa kuna watu wengi wako round about anakimbia mbio ah nidhani mwaka huu natoka bwana yuko pale pale anatoka tena mbio anavona shati kiki 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 anakuja yuko pale pale leo maisha ya round about yanaenda kufa katika jina la Yesu majira ya kuendelea kwenda round about yamekwisha sasa nataka kuongea mambo matano ya kuzingatia ili kutoka kwenda ngazi nyingine mambo matano ya kuzingatia ili kutoka kwenda ngazi nyingine jambo la kwanza chua sana historia ya familia yako jambo la kwanza chua sana historia ya familia yako ngoja nikwambie kama baba yako akwahi kuendesha gari utapata shida sana kuweza kuendesha gari kama baba yako kufika chuo kikuu utapata shida sana kufika chuo kikuu kama baba yako akwahi kuvaa suti utapata shida sana kuvaa suti maana yake nini kizazi chako cha nyuma kina maana kubwa kuhusu maisha yako ya leo. Kwa lazima uangalie maisha yako ya nyuma likuaje ili kwamba ujue unatoka wapi. Ili utambue nini msingi wa maisha yako. Kwa nini nasema hivyo? Kitabu cha kumkumbe ya Torati nasema kwamba Mungu anapatiliza au atendao maovu hata kizazi cha kwanza cha pili cha tatu na cha ngapi? Cha nne. Kwa kuna lana, sikiza kwa makini. Kuna lana ambazo ziko kwenye familia yako ambazo zimekupata na wewe. Kuna mambo ambayo yametokea kwenye ukoo wako, baba yako, mama yako, na wewe pia iko juu yako. Ashukuriwe Mungu katika Kristo Yesu unaweza kuzivunja leo. Kwa watu ya kwanza, tambua. Ya pili, chukua hatua. Sema baba kwa jina la Yesu. Mimi nimeingia katika familia ya Mungu. Aina yoyote ya lana ambazo zimewatesa baba zangu zimewatesa mama yangu shindo kwenye maisha yangu shindo kwenye maisha yangu katika jina la Yesu baba ninaomba aina yoyote ya nguvu ambayo inafuatilia maisha yangu ambayo ilimfanya baba yangu ilimfanya mama yangu ashindo kufanikiwa ninaikataa hiyo nguvu achia roho yangu achia mwili wangu achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Jambo la pili. Tambua nini Yesu alifanya. Tambua nini Yesu alifanya. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19. Maandiko yanasema, "Nimewapa mamlaka ya kunyaga nyoka na nge. Nimewapa mamlaka ya kunyaga nini? Manake mapepo na majini." Wachai wote wa familia yako una mamlaka ukiwa na Yesu unaweza kumkanyaga mchai ukamwambia wewe unitishi na kutishi akija na pigo mbwala Kwa sababu ndani ya Yesu kuna nguvu Kwa wewe uliyekuwa mtoto wa Mungu kama umeamua kuokoka jua kwamba wewe una nguvu Sema baba kwa jina la Yesu Aina yoyote ya mashetani Aina yoyote ya majini aina yoyote ya uchawi ambao umekuamisha ndugu zangu katika ukoo wangu katika nyumba baba yangu ewe uchawi 
any majini, any mashetani, kufa, 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 kwa jina la yesu. Jambo la tatu. Kuwa na amu ya kubadilika. Kuwa na amu ya kubadilika. Bibina nasema, pasipo maono, watu upotea. Lakini naomba nisome kitabu kimoja kinaitwa Mithari sura 4 mstari wa 18. Unasema Mithari sura 4 mstari wa 18. Nasema Mithari sura 4 mstari wa 18. Inasema Sikiza kwa makini. Mithari sura 4 ule mstari wa 18. Maandiko nasema kisa kwa makini 4:18 nasema bali njia ya mwenye haki njia ya nani sema mimi ni mwenye haki kwa sababu ya Kristo Yesu bali njia ya mwenye haki njia ya nani mwenye haki ni kama nuru inga hayo unajua nuru ukiona taa kule kwa mbali unamzidi kusogea na uzidi kuta nini mwanga sijui mnanielewa ukikaa mbali unaona kambali ka kule kale kule lakini unapozidi kusogea unazidi kuiona nugu zaidi. Sikiza kama anasema. Anasema ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Wewe ni nuru, sema mimi ni nuru. Na anazidi kung'aa hadi mchana mkamilifu. Yesu Kristo amekufanya wewe ni mtu wa haki. Sema mimi ni mtu wa haki. Sio kwa sababu ya matendo yangu, bali kwa sababu ya msalaba ambao Yesu alikufa kwake kwa ajili yangu. Kwa sababu ya msalaba mimi ni tajiri mimi sio maskini katika watu maskini Tanzania mimi simo mimi sio maskini mimi ni tajiri katika jina la Yesu nina ukataa maskini nina kataa mateso nina kataa shida katika jina la Yesu mimi ni tajiri mimi ni mtoto wa Mungu mimi ni mtoto wa Mungu kotambua Baba Yesu alilipa gharama kubwa. Akakufanya wewe na mimi tukawa nani? Matajiri. Yesu alilipa gharama kubwa, akafanya mimi na wewe tupate nini? Uzima. Ndio maana nimekwambia ukiona na umo ukiwa Mkristo ni tatizo kubwa. Au rusii kubwa. Sema si rusii kubwa. Katika jina la Yesu. Sasa naomba tumwangalie mtu mmoja katika maandiko, tufungue pamoja na mimi kitabu cha mambo ya nyakati. Sikiza kwa makini historia ya mtu mmoja. Alikuwa choka mbaya. Jina lake alikuwa anaitwa Yabez. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Yabez. Alitoka kwenye familia ya baba yake, choka mbaya. Unajua choka mbaya? Ongea unajua choka mbaya. Umeshaona choka mbaya? Shida. Tabu. Maisha magumu. Hata kula ni tatizo. Asubuhi hata chai inabidi sasa kwa mangaizi hakuna chai hakuna chakula maisha magumu mazito Alikuwa anaitwa nani? Yabes. Hebu tusome kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 4 mstari wa 9 na wa 10. Sikiliza maandiko yanasemaje? Kulikuwa na mtu mmoja jina lake anaitwa nani? Yabes. Aliheshimiwa kuliko ndugu zake wote. Mama yake alimpa jina ya besi kwa sababu alimzaa kwa maumivu. Mama yake alimpa jina gani? Kwa sababu gani? Yaani wewe mama yako amekupa jina la shida. Wangapi anaitwa shida hapa? Nani anaitwa tabu? Nani anaitwa uzuni? Mama yako anakupa jina kwa sababu ulizaliwa kwa shida. Ulizaliwa kwa tabu. Huyo ndio mtu anaitwa ya besi. Kwa maisha alikuwa ni choka mbaya. Maisha magumu. Sikiliza sasa kwa makini. Biblia inasemaje? Inasema lakini ya besi, lakini yani nani? Ya besi alimuomba Mungu. Alifanya nini? Alimuomba Mungu wa Israeli akisema, sikiliza kwa makini. Alimuomba nani? Leo asubuhi natamani na wewe muombe Mungu wa Israeli. Sema nitamuomba Mungu wa Israeli. Sema nitamuomba Mungu wa Israeli. Sema nitamuomba Mungu wa Israeli. Sikiliza akisema sikiliza maneno ya pesa e Mungu na kusi Unibariki na kuipanua mipaka yangu Mkono wako uwe pamoja nami 
nami na unilinde kutokana na jambo lolote ovu lisiniumize naye Mungu akamjalia haja ya moyo wako leo asubuhi unapoenda kuomba maombi maalum ya beza angalia mama matano aliomba beza naomba la kwanza aliomba nini sikiza kwa makini la kwanza akasema e Mungu na kusiu nibariki e Mungu na Mungu ni kiti chako mwambie baba naomba nibariki e Mungu naye inamisha kichwa mwambie Mungu mwambie baba nahitaji nibariki ongea na Mungu wako mwambie Mungu nahitaji nibariki fungua mdomo wako fungua mdomo mwambie Mungu nahitaji nibariki katika jina la Yesu baba naomba nibariki baba naomba nibariki kuliko wewe ongea na Mungu wako mwambie Mungu naomba nibariki Usiache kukaa kimya, ukikaa kimya mdomo umefungwa, timu imefungwa. Sema baba naomba unibariki. E Mwenyezi Mungu na kuomba unibariki. Nimechoka na maisha ya kubangaiza. Nimechoka na maisha ya kwenda mbele nyuma kwenda dunma. Nahitaji kwenda kwenye hatua nyingine. Nahitaji kufanikiwa. Nahitaji kuinuka. Nahitaji kwenda juu. Baba naomba nibariki kweli kweli. Baba naomba nibariki kweli kweli katika jina la Yesu katika jina la Yesu sema amen ombi la pili sikiliza kwa makini anasema e Mwenyezi Mungu naomba upanue mipaka yangu upanue mipaka yako maana yake nini Mungu apate kufanya uweze kwenda hatua nyingine sema baba naomba inamisha kichwa chako sema baba naomba unisababishe niende hatua nyingine nimechoka kukaa mahali hapa nimechoka na umaskini Nimechoka na mateso. Nimechoka na magonjwa. Eh Bwana, nisaidie. Niende hatua nyingine. Niweze kufanikiwa tena. Niweze kufanikiwa tena katika jina la Yesu. Sikiliza ombi la tatu. Anasema mkono wako uwe pamoja nami. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninakuomba asubuhi ya leo. Mkono wako Bwana uwe pamoja nami. Naomba nisaidie peke yangu siwezi nimejaribu sana nimebakia pale pale ninakuomba asubuhi ya leo niweze kuwa pamoja nami kuwa pamoja nami bwana katika jina la Yesu katika jina la Yesu sikiliza ombi lake la nne anasema unilinde kutokana na jambo lolote of jambo of ni nini ni watu wanataka kufanyia vibaya jambo of maana ni dhambi sema baba ninakuomba unilinde na uovu sitaki kuwa muovu sitaki kutenda dhambi nilinde na uovu bwana nikatembee kwa uaminifu nikatembee kwa uadilifu katika jina la Yesu baba naomba unilinde na uovu unilinde na uovu katika jina la Yesu niepushe na kila uovu katika maisha yangu katika jina la Yesu baba jambo lolote Dililo ovu lisiniumize katika jina la Yesu. Hebu tuinuke. Saomba Mungu na kumwambia Mungu wako ajili ya ombi ya mepesi. Mwambie Mungu wako, mwambie ongea na baba yako. Mwambie nahitaji kwenda kiwango kingine baba. Usiache kusema, sema baba nahitaji kwenda kiwango kingine. Mwambie baba ongea na Mungu wako. Mwambie Mungu wangu naomba naomba mwambie kwa budi tafadhali. Mwambie Mungu wangu naomba kwenda kiwango kingine sasa katika jina la Yesu. Baba nimekaa katika mlima huu kwa muda mrefu. Nahitaji kuinuka kiwango kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Rika barende rebo sama karende rebo Mungu niemsaidia ya pesi Baba ukamjalia neema ya pesi naye akaweza kuinuka kwenda kiwango kingine Bwana Ninaomba Mungu wangu katika jina la Yesu Unisaidie kwa ajili ya kwenda kiwango kingine Baba ninaomba subu ya leo neema ya kwenda mbele Bwana Ninaomba kabariki maisha yangu Keria ndorobo sebeke rema Rika barende rebo sama Rika barende rabo sebeke remosa Rika barende rebo sebeke rema Rika rabo sebeke rema siundu rebo sa Rika barende rebo sebeke remosa Rika barende rebo sebeke rema Rika barende rebo sebeke rema Eko robo shebeke remosa Reka bariando robo semeke rebosha Eki arondo robo samaka linda robo se Kereando robo shemeke rebasio Reka bariando robo shemeke reba Eki arondo robo semeke rebashindo robo sa 
Rika Bariende Robo Semeke Reba, Roko Bariende Robo Semeke Reba, Roka Bariende Robo Semeke Reba, Rika Bariende Robo Semeke Reba, Shiondo Robo Sa, Rika Bariende Robo Semeke Rebo, Rika Bariende Robo Semeke Reba, Rika Bariende Robo Semeke Rebo Sha, Rika Bariende Robo Semeke Reba, Roko Bariende the make a river shoot the robots. Kati kachi na na yes. Baba ni na omba. Kwenda kiwango kingine. Asubu ya leo buwan. Ni na omba kwenda kiwango kingine. Kati kachi na na yes. Baba ni na omba asubu ya leo. Kwenda kiwango kingine. Kati kachi na na yes. Baba ni na omba asubu ya leo. Kwenda kiwango kingine. Kati kachi na na yes. Katika china la Yesu Katika china la Yesu Katika china la Yesu Baba ninaomba neema ya kwenda kiwango kingine asubuhi ya leo Katika china la Yesu Kristo Muombe Mungu wako muombe Mungu wako sikai kimya Ongea na baba yako muombe baba niondolee uo Baba niepushe na dhambi Nisaidie katika china la Yesu Eh Mungu wangu ninakuomba asubuhi ya leo Unipe neema Bwana Ya kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Baba ninaomba msaada wako. Ninaomba neema yako Bwana. Nikaweza kuinuka mungu wangu. Nikaweza kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Baba naomba msaada. Baba naomba neema katika jina la Yesu. Ninaomba kibali Bwana cha kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Ninaomba kibali Bwana Ya kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Orinda robo semeke rebosha. Rika bariando robo semeke rebasio. Rika bariando robo semeke rema. Rika bariando robo semeke rebosha. Eko robo semeke rebosa. Rika bariando robo semeke reba. Rika bariando robo semeke reba. Rika bariando robo sha. Katika china la Yesu 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 Amen Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Basi ninaomba sasa tena tukamalize ibada nasikia kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kupaka mafuta kila mtu ambaye atajisikia kupaka kupitia katika kiwango kipya tafadhali naomba ukubali kuweza kuweka mafuta mafuta kazi yake sio kitu chochote kingine ni kwa ajili ya kudhibitisha kuvunja nira na kuingia kiwango kingine na tunaingia kiwango kingine kwa maana kubwa kwamba tunataka kumtegemea Mungu katika kila jambo tunataka tumuone Mungu akitusaidia katika kila sehemu ya maisha yetu kwa naomba tafadhali utapita mbele utachukua mafuta kidogo paka mikono yako paka na paji yako ya uso Mwambie baba nahitaji kufanikiwa. Nahitaji kutokuwa mgonjwa tena. Bibi nasema katika kitabu cha Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Kwa kutio mafuta mzigo kadondoka na nira ikakatia. Kwa kama kuna nira na zio sifanikiwe, leo naenda kungoka katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Naomba neema unikutanishe na watu ambao watanibariki kweli kweli katika jina la Yesu baba naomba neema unikutanishe na watu ambao watanibariki kweli kweli katika jina la Yesu baba navotio mafuta mchana wa leo ninaingia katika agano agano na we Mungu kwamba habari za Yesu Yesu wa Nazareth jinsi ulivyomtia mafuta naye alitembea huku na huko akiponya wote walionewa na ibilisi Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Baba ninaomba napotio mafuta asubuhi ya leo aina yoyote ya manyanyaso ya ibirisi yakapate kungoka kwa jina la Yesu. Aina yoyote ya mateso ya kutofanikiwa yakapate kumwagika na kuharibika kwa jina la Yesu. Kupitia mafuta ya Bwana ninaomba nuru ya macho yangu ikapate kufunguka. Ninaomba kibari chochote kilichonipaka roho ya kimavi kikapate kufa katika jina la Yesu ninaomba baba mafuta haya yakarainishe maisha yangu kutoka kubangaiza nikawe mtu wa kumiliki katika jina la Yesu
Amen. Naomba upite mbele tafadhali tuchukue mafuta kidogo paka mikononi mwako na kufaji la uso katika jina la Yesu. Karibu. Keri ndurubu sema. Keri ndurubu sema. Ni karabu dina la kasi ama. Sema mikono yangu na kutakasa mikono yangu na kubariki ipokea nguvu. Sema uso wangu naomba upate kibali. Baba naomba nipate kibali. Kila ninalofanya likaanza kufanikiwa katika jina la Yesu. Keri ndo robo seme kere. Reka bali ndo robo shende rema. Reka bali ndo robo shebe kere masio ndo robo. Reka bali ndo robo seme rema. Reka bali ndo robo shebe kere masio ndo robo. Reka bali shende robo sa. sasa kiongozi wa mjulisi kiongozi atapata kuombea sadaka na kuweza kubariki watu kwa sadaka zao katika china la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kushika sadaka yako mkononi tuingie kwa ajili ya kuunganisha na madhabahu hii lakini pia kwa kuomba Mungu kwa ajili ya matoleo ya sadaka. Shikilia sadaka yako mkononi na tuombe tufunge macho. Mungu mwenye enzi wote, Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu unaiketi mahali pa juu pale kutukuka. Tumatujaje mikono mbele zako, mikono mitupu, wale tumekuja na sadaka zetu kwa ajili ya kutoa madhabahu pako na kujiungamanisha na madhabahu yako. Mungu tunaomboka tu bariki kupitia matoleo haya. Mungu tunaomboka fungue kila kilichofungwa na adui katika jina la Yesu. Fungua mifuko yetu, fungua shughuli zetu, fungua milango yetu ya kifedha katika jina la Yesu efata katika jina la Yesu Mungu ambiko na nchi tunakutolea matoleo haya tukiamini kwamba utaenda kutubariki mbariki kila mmoja aliingia katika malango haya mbariki kila mmoja atakaenda kunyosha mkono wake na kukutolea Mungu ambiko na nchi usimpungukie ukamlinde na ukaweke ulinzi na ukuta wa moto katika afya yake katika uchumi wake katika familia yake katika kila kitu ambacho anafanya katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Basi karibishi wimbo wa zawadi gani mtamtolea Bwana? Na mara baada ya huo wimbo tutakuwa tukimtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu kwa ajili ya wimbo wa sadaka. Amen. 